ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு பயங்கரமான பணி பொழிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு நாள் அது குளிரில் நடுங்கிய படியை நான் படுத்துக்கிட்டு இருந்தப்போ என்னோட தோலை தட்டி யாரோ எழுப்புனாங்க கண்முடிச்சு பார்த்தா ஹோம்ஸ் கையில் ஒரு கேண்டலோட நின்றுட்டு இருந்தாரு நமக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை வந்திருக்கு வேற எதை பத்தியும் கேட்காதீங்க குயிக்கா ரெடி ஆகுங்க கிளம்பலாம் அடுத்த பத்தாவது நிமிஷம் நாங்கள் சேரிங் கிராஸ் ஸ்டேஷன் வரணும் வெளியில் பயங்கரமாக பணி பஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது ஸ்டேஷன் போகிற வரைக்கும் ஷெர்லாக்கு எதுவுமே சொல்லுங்க ஸ்டேஷனில் டீ சாப்பிட்டுட்டு கெண்டிஷ்க்கு போகிற ட்ரெயினில் ஏறி உக்காந்ததுக்கப்புறம் ஹோம்ஸ் தன்னோட பாக்கெட்டிலேருந்து ஒரு லெட்டரை எடுத்து அதில் இருந்து செய்தியை சத்தமாக வாசிக்க ஆரம்பித்தார் ஆபி கிரான்ஜ் மார்ஷம் கெண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஏஎம் மதிப்பிற்குரிய ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் ஒரு முக்கியமான வழக்கு தொடர்பாக உங்களுடைய உதவி எங்களுக்கு உடனடியாக தேவைப்படுது சம்பவம் நடந்த இடத்துல எல்லாம் அப்படியே இருந்தபடி தான் இருக்குது ஆனால் இந்த வழக்குக்கு தொடர்பாக இருந்த ஒரு பொண்ணை மட்டும் சம்பவ இடத்துலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஒரு நிமிஷம் கூட தாமதிக்காமல் சம்பவம் நடந்த இடமான சார் யூஸ்டஸ் வீட்டுக்கு நீங்கள் உடனே வரணும்னு கேட்டுக்கிறேன் இப்படிக்கு ஸ்டான்லி ஹாப்கின்ஸ் இது வரைக்கும் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி ஹாப்கின்ஸ் மொத்தமாக ஒரு ஏழு முறை அவரோட கேஸ் சம்மந்தமாக நம்மக்கிட்ட உதவி கேட்டு வந்திருக்கார் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த கேஸ் எல்லாம் வித்தியாசமாக தான் இருந்திருக்கு ஆனால் வாட்ஸன் சேட்லி நீங்கள் ஒரு வழக்கை பற்றி புக் எழுதும்போது அதை வெறும் கதையாக தான் பார்க்குறீங்களே தவிர அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற துப்பறியும் தன்மையை ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அதுதான் என்றைக்குமே ஒரு ரீடருக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அது சரி அப்போ நீங்களே ஒரு புக்கை எழுத வேண்டியதாங்க கண்டிப்பாக நேரம் வரும்போது எழுதுவேன் வாட்ஸன் ஆனால் நம்ம இப்போ போகிற இந்த கேஸ் ஒரு கொலை கேஸ் போல தெரியுது அப்போ இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க சார் யூஸ்டர்ஸ் கொல்லப்பட்டிருக்காருன்னு சொல்கிறீங்களா இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி பொதுவாக ஒரு எமோஷ்னலான ஆளெல்லாம் கிடையாது அவர் அனுப்பின டெலிகிராமை படித்த போது இந்த கேஸ் ஒரு மர்டர் கேஸாக இருக்கும் தான் தோணுது அது மட்டும் இல்லாமல் கொலை நடந்த இடத்துல இன்னும் இறந்து போனவரோட உடல் நம்ம விசாரணை செய்கிறதுக்காக அப்படியே வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்டு அந்த டெலிகிராமில் ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டதாக சொன்ன பொண்ணு சம்பவம் நடக்கும்போது அங்கே இருக்கிற ஏதோ ஒரு அறையில் தான் பூட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கணும் இந்த எல்லா விவரங்களையும் வச்சு பார்த்தா இது ஒரு சூசைட் மாதிரி எனக்கு தெரியல அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சம்பவம் நேற்று நைட் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு முன்னாடி தான் நடந்திருக்கணும் எப்படி சார் லாக் இவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறீங்க பொதுவாக அந்த டைமுக்கு வரக்கூடிய ட்ரெயின் டைமிங்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்த்து தான் சொல்கிறேன் சம்பவம் நடந்ததை ஒட்டி அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க லோக்கல் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்காட்லேண்ட் யார்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஸ்டான்லி நடந்த சம்பவத்தை அங்கே போய் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு டெலிகிராம் அனுப்பியிருக்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படுற நேரத்தை வச்சு பார்த்தா நான் யோசிக்கிறது சரியாக தான் இருக்கும்னு தோணுது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்மளோட எல்லா கேள்விகளுக்கும் சரியான பதில் கிடச்சிடும் வாட்ஸன் இறங்க வேண்டிய இடம் வந்துருச்சு கென் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு கேப் எடுத்துகிட்டு நானும் ஹோம்ஸும் பார்க்கெட்டில் இருக்கிற சார் யூஸ்டஸோட வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தோம் ரொம்ப பெரிய பங்களா ஆனால் பழசு பெரிய பெரிய ஜன்னல்கள் ஃப்ரண்ட் ரூம் கார்டன்லாம் பார்க்கும்போது சமீப காலத்தில் தான் இது புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்குன்னு தெரிஞ்சது இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி எங்களுக்காக வாசல்லே காத்துக்கிட்டு இருந்தார் வாங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் உடனே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த கேஸுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு லேடி வந்து எல்லா உண்மையும் சொல்லிட்டு போனாங்க நீங்கள் லெவிசாமை சேர்ந்த திருட்டு கும்பலை பற்றி கேள்விப்பட்டீங்களா என்ன அந்த மூணு கிரிமினல்ஸா ஆ அவங்களே தான் ஒரு அப்பா ரெண்டு பசங்க சந்தேகமே இல்லை இது அவங்களோட வேலை தான் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி சிட்டன் ஹாமில் ஒரு திருட்டு நடந்தது அது கூட அவங்க தான் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க தான் இங்கேயும் திருட வந்திருக்காங்க அப்போது சார் யூஸ்டஸ் பாவம் அவர் ஒரு போக்கர் கம்பியால் தலையில் தாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்காரு ஒரு கண்கள் நீல நிறத்திலேயே இருந்துச்சு இப்போ அவங்கள பார்க்கும்போதே இந்த இன்சிடெண்ட்டால் அவங்க உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்றது நல்லா தெரிஞ்சது அவங்க கூடவே ரொம்ப உயரமாகவும் வெறப்பாகவும் அவங்களோட வேலைக்கார அம்மா இருந்ததையும் நாங்கள் கவனித்தோம் நாங்கள் உள்ளே போனதும் லேடி பிராக்கன்ஸ்டால் சாஞ்சு உட்காரத்துக்கு வசதியாக அவங்க ஒரு பில்லோவை எடுத்து வச்சாங்க அவங்க பக்கத்தில் இருந்த இருக்கையில் ஒரு பிளாக் கலர் டின்னர் ட்ரெஸ் இருந்ததையும் நான் கவனித்தேன் இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் உண்மையை மறுபடியும் சொல்கிறதுனால 
இந்த கேஸ்க்கு ஒரு முடிவு கிடைக்கும்னா நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் டைனிங் ரூம்க்கு போய் பார்த்துட்டாங்களா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி உங்களை சந்திக்கிறது நல்லதுன்னு நான் தான் இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன் எல்லா ஃபார்மாலிட்டிஸையும் சீக்கிரமா முடிக்க பாருங்க இன்ஸ்பெக்டர் அவர் இப்படி இறந்து கிடக்கிறத பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு உங்களுக்கும் நிறைய காயம் ஏற்பட்டிருக்கேன் மேடம் ஆமா என்னது உங்களோட முட்டியெல்லாம் ஏதோ ஏதோ காயமா இருக்கு ஐயோ அது ஒன்றும் இல்லை இதுக்கும் நேற்று நடந்த சம்பவத்துக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை நீங்க மூணு பேரும் இங்கே உட்காருங்க நடந்த சம்பவத்தை விளக்கமா சொல்றேன் சார் யூஸ்டஸ் பிராக் அண்ட் ஸ்டாலோட மனைவி தான் நான் எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷம் ஆக போகுது எங்களோட திருமண வாழ்க்கை அவ்வளோ சந்தோஷமா ஒன்றும் இல்லை இதை நான் மறைச்சிட்டாலும் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவங்க உங்ககிட்ட சொல்லிடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் தப்பு என் மேலேயும் இருக்கலாம் ஏன்னா நான் வளர்ந்த விதமே வேற சவுத் ஆஸ்திரேலியாவில் ரொம்ப சுதந்திரமாக வளர்ந்த பொண்ணு நான் ஆனால் சார் யூஸ்டஸ் அப்படி இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படி ஒரு மனுஷனோட குடும்பம் நடத்தினதே ஒரு போராட்டமாக தான் இருந்தது நேற்று நடந்த சம்பவத்தை பற்றி சொல்கிறேன் எங்கள் வீட்டு வேலையாளுங்க எல்லாம் அவுட் ஹவுஸில் தான் தங்கியிருக்காங்க அதில் ஒருத்தவங்க மட்டும் மேல் மாடியிலேயே தங்கியிருக்காங்க அவங்க பேர் மிஸ் தெரேசா இவங்கள தவிர எங்கள் வீட்டில் வேற யாரும் இல்லை தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா கதவு ஜன்னல்களும் மூடி இருக்கான்னு பார்க்கறது என்னோட வழக்கம் அப்படி பார்த்துட்டு வரும்போது நைட்டு பத்தரை மணி இருக்கும் ஹாலில் இருந்த ஃப்ரெஞ்சு விண்டோ திறந்துருக்கிறத பார்த்தேன் அதை மூட போகும்போது வெளியில் மூணு பேர் என்னை பிடிச்சி தள்ளிட்டு உள்ளே வந்துட்டாங்க அதில் ஒருத்தர் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வயசானவராக இருந்தார் அவர் கூட வந்த ரெண்டு பேரும் எங்கே இருந்தாங்க அவரை போலவே இருந்ததுனால அவரோட பசங்கன்னு நினைக்கிறேன் வந்தவன் என்னை ஓங்கி அடிச்சிட்டான் நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டேன் கண்ணை முழிச்சு பார்க்கும்போது அந்த பெல்லோட ரோப்பால என்னை சேரில் கட்டி போட்டிருந்தாங்க சத்தம் போடலான்னு பார்த்தா என் வாய துணியால் கட்டி இருந்தாங்க என்னால் அங்கேருந்து கொஞ்சம் கூட அசைய முடியல அப்போ தான் என்னோட கணவர் ஏதோ பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ரூமுக்கு ஒரு கம்போட வந்தார் ஆனால் அவரை பார்த்ததுமே அந்த திருடன்களில் ஒருத்தன் கையில் கிடைச்ச போக்கர் கம்பியால் அவரோட தலையிலேயே ஓங்கி அடிச்சிட்டான் அவர் அப்படியே கீழே விழுந்துட்டாரு அப்புறம் நான் கண்ணு முழிச்சு பார்த்தப்ப அவங்க மூணு பேரும் ஷெல்ஃபில் இருந்த வெள்ளி பொருட்களை எல்லாம் திருடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கேருந்த ஒயினை எடுத்து மூணு பேரும் ஒவ்வொரு கிளாஸை கையில் வச்சுக்கிட்டு குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து நான் ஒழுங்காக கட்டப்பட்டிருக்கேனான்னு பார்த்துட்டு மூணு பேரும் ஜன்னல் வழியாக தப்பிச்சு போயிட்டாங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து தெரசா அங்கே வந்தாங்க அவங்க தான் என்னை கட்ட அவிழ்த்து விடுவிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லா வேலைக்காரங்களும் உடனடியாக வர சொல்லி போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணோம் இதுதான் நடந்த உண்மை இதுக்கு மேலே லேடி பிரக்கன் ஸ்டாலை நான் வருத்தப்பட வைக்க விரும்பலை டைனிங் ரூமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மிஸ் தெரேசா நடந்த உண்மைகளை உங்களால் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்ல முடியுமா தாராளமா அந்த மூணு பேரையும் நான் பார்த்தேன் அவங்க தெருவில் நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க மேலேருந்து நான் ஜன்னல் வழியாக பார்த்தேன் எதுவும் தப்பா இருக்கும்னு அப்ப எனக்கு தோணல அப்புறம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சுதான் லேடி பிரக்கன் ஸ்டாலோட சத்தம் கேட்டு கீழே வந்து பார்த்தேன் அவங்கள அந்த சேர்ல கட்டி போட்டிருந்தாங்க இன்னொரு பக்கத்துல மிஸ்டர் பிரக்கன் ஸ்டால் மூளை எல்லாம் செதறி போய் ரத்த வெள்ளத்துல கீழே கிடந்தாரு இதத்தான் நான் பார்த்தேன் ஏற்கனவே லேடி பிரக்கன் ஸ்டால் கிட்ட நிறைய கேள்விகள் நீங்க எல்லாரும் கேட்டுட்டீங்க இப்போ அவங்களுக்கு ஓய்வு தேவைப்படுது வாங்க <laughs> 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 அந்த பக்கமா போகணும் இது எல்லா விஷயமும் நடந்துகிட்டு இருந்தப்போ ஹோம்ஸ் முகத்துல அளவு கடந்த ஆர்வம் தெரிஞ்சதை என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது அப்படியே பேசிக்கிட்டு அபிகிரஞ்சோடைய டின்னர் ஹாலுக்கு நாங்கள் போனோம் அந்த அறை ரொம்ப பெருசா இருந்தது ஓக் மரத்தால சீலிங் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அதுக்கு பக்கத்திலேயே சம்பவத்துல குறிப்பிடப்பட்ட பெரிய பிரெஞ்சு ஜன்னல்களும் இருந்துச்சு அதுக்கு பக்கத்துல மூணு சின்ன ஜன்னல்களும் இருந்துச்சு அங்க ஒரு ஹீட்டருக்கு பக்கத்துல 
லேடி பிராக்கின்ஸ்டால கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த சேரும் அவங்க கட்டப்பட்டிருந்த ரோப்பும் அப்படியே இருந்ததை நான் பார்த்தேன் ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் மேல ரொம்ப முக்கியமா இறந்து கிடந்த சார் யூகஸ்டோடைய உடலை பார்த்தோம் அவர் பார்க்கறதுக்கு நல்ல உயரமா ஒரு நாற்பது வயசு இருக்கும் அவரோட கைகள் அவரோட தலைக்கு மேல உயர்த்தி கட்டப்பட்டிருந்தது அவருக்கு பக்கத்திலே ஒரு கருப்பு வாக்கிங் ஸ்டிக்கும் இருந்துச்சு அவர் முகத்துல ஒரு வெறுப்பு தெரிஞ்சது அவரோட தலையில பயங்கரமா அடிபட்டதால அந்த அரை முழுக்க ரத்தமா இருந்துச்சு அவருக்கு பக்கத்துல அவர் தாக்கப்பட்ட போக்கர் கம்பியையும் நான் பார்த்தேன் அது ரொம்ப வளைஞ்சி இருந்தது ஓம் சம்பவ இடத்தை ரொம்ப கூர்ந்து ஆய்வு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி இந்த கொலையை செஞ்சதா நீங்க சொல்ற ஆளு ரொம்ப வலுவானவனா இருப்பான் போல இருக்கு ஆமா அவனோட கிரிமினல் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கு அப்போ அவனை பிடிக்கிறது ஒண்ணு உங்களுக்கு கஷ்டம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா மிஸ்டர் ஓம்ஸ் அது அவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை ஆல்ரெடி அவங்களை தேட ஆரம்பிச்சிட்டோம் என்ன எப்படி இப்படி ஒரு முட்டாள்தனமான தப்ப அவங்க செஞ்சாங்கன்னு எனக்கு புரியல லேடி பிரக்கன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு போனா அவங்கள பத்தின அடையாளங்கள நம்ம கிட்ட சொல்லிருவாங்கன்னு கூட அவங்களுக்கு தோணல பாத்தீங்களா ஆமா கண்டிப்பா லேடி பிரக்கன்ஸ்டால் வாய் எப்படி மூடுறதுங்கிறதுக்கான வழியதான் அவங்க தேடி இருக்கணும் அவங்க ஏதோ மறதியில இவங்க மயங்கி கிடக்கறதா நினைச்சிட்டு போயிருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனா என்னதான் இருந்தாலும் நீங்க சொல்றதுதான் சரி லேடி பிரக்கன்ஸ்டால உயிரோட விட்டு போனது அவங்களோட முட்டாள்தனம் தான் ஆனா சார் யூஸ்டஸ் பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா அவரை பத்தி வினோதமா நிறைய விஷயம் நான் இங்க கேள்விப்பட்டு இருக்கேன் என்னதான் அவர் நல்லவரா இருந்தாலும் அவர் ஒரு குடிகாரர் மிஸ்டர் ஓம்ஸ் அவர் குடிக்கும் போதெல்லாம் அவருக்குள்ள இருக்கிற மிருகம் வெளியே வந்துடும் அந்த சமயத்துல அவர் என்ன பண்றாருன்னு அவருக்கே தெரியாது இப்படிதான் ஒரு தடவை லேடி பிரக்கன்ஸ்டாலோட வளர்ப்பு நாய தீ வச்சு கொளுத்த பார்த்தாருன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு தடவை மிஸ் தெரசா மேல ஒயின் கிளாஸ் தூக்கி எறிஞ்சதாவும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இதையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அவர் இல்லைனாலும் இந்த வீடு சந்தோஷமாக தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஷலாக் எதை அவ்வளோ கவனமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஹோம்ஸ் லேடி பிராக்கன்ஸ்டால் கட்டப்பட்டு இருந்த ரோப்பை ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அந்த ரோப் எங்கிருந்து அறுக்கப்பட்டிருக்கும்னு நோட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் வெல் இந்த ரோப்பை அவன் அந்த கிச்சன் பெல்லில் இருந்தால் அறுத்துருக்கணும் ஆனால் அவன் அப்படி ஒரு வேளை செஞ்சிருந்தா அந்த பெல்லில் இருந்து கண்டிப்பாக சத்தம் வந்திருக்கும் ஆனால் இந்த வீட்டோட கிச்சன்ல சத்தம் வந்தா கூட வெளியில எதுவுமே கேட்க போறது இல்லையே சரியா சொன்னீங்க அது மட்டும் இல்லாம எனக்கும் இதே சந்தேகம் தான் ரொம்ப நேரமா இருக்கு சோ வந்தவங்களுக்கு இந்த வீட்டு வேலைக்காரங்க அவுட் டோர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கன்னு அந்த பெல் சவுண்ட் நைட் யாருக்கும் கேட்காதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படி பார்த்தா இந்த வீட்டில் வேலை பார்க்குற யாரோ தான் அவங்களுக்கு இதை பற்றின தகவல் கொடுத்துருக்கணும் ஆனால் இங்கே இருக்கிறது எட்டு வேலைக்காரங்க அதில் யாருமே சந்தேகப்படும்படியா இல்லையே சந்தேகம்னு ஒன்று வந்தா அது தெரசா மேலே தான் வரணும் அவங்க மேலே தான் அவர் ஒயின் கிளாஸை தூக்கி இருந்தது ஆனால் அவங்க லேடி பிரக்கன்ஸ்டால் மேலே ரொம்ப அன்பாக இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க ரூல்ட் அவுட் உங்களோட கேள்விக்கான பதில் அந்த திருடங்களை அரெஸ்ட் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதிர்பாராத <laughs> விதமா <laughs> ஒரு கொலை செஞ்ச பதட்டத்துல பழங்காலத்து அந்த பாட்டிலோட வெளி தோற்றமும் அதில் இருந்த தூசியையும் வச்சு பார்த்தா அது கண்டிப்பாக ஒரு பழமை வாய்ந்த விண்டேஜ் ஒயின் பாட்டிலாக தான் இருக்கும்னு நல்லாவே தெரிஞ்சது இந்த ஒயின் பாட்டில் அவங்க எப்படி திறந்துருப்பாங்க ஷெலாக் இந்த பாட்டில் திறக்கிறதுக்கான ஸ்க்ரூ அந்த கபோர்ட்லேயே இருக்கே லேடி பிரக்கன்ஸ்டால் அந்த திருடங்க இந்த ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணதா சொன்னாங்களா இல்லை அவங்க தான் அந்த கிரிமினல்ஸ் இந்த பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணும்போது மயக்கத்தில் இருந்ததாக சொன்னாங்களே ம் ஆனால் உண்மை என்னென்ன அந்த பாட்டில் திறக்க இந்த ஸ்க்ரூவை பயன்படுத்தலை ஒரு பாக்கெட் ஸ்க்ரூவால் தான் இது திறக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா 
அந்த பாட்டில் நல்லா பாருங்க அதில் இருக்கிற ஸ்கிராச்சஸை வச்சு பார்த்தா மூணு தடவை முயற்சி பண்ணதுல தான் அந்த பாட்டில் திறக்கப்பட்டிருக்கு ஒருவேளை இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூவை வச்சு அவங்க திறந்துருந்தாங்கன்னா ஒரே முறையில் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த பாட்டில் திறந்துருக்கலாம் ஸோ அந்த திருடங்களை நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்க கைவசம் வச்சிருக்கிற ஸ்க்ரூஸ் கத்திகள் இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் ஆனால் இங்கே இருக்கிற கிளாஸை பார்த்தா தான் எனக்கு இன்னும் குழப்பமாக இருக்கு மூணு திருடங்களும் ஒயின் குடிச்சு தான் அவங்க கண்ணால் பார்த்துருக்காங்க அப்படி தானே ஆமாம் அவங்க அதை உறுதியாக சொன்னாங்க ம் ஆனால் இந்த கிளாஸஸ் பார்த்தா உங்களுக்கு எதுவும் சந்தேகப்படுற மாதிரி இல்லையா சரி உனுங்க என்ன போல ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் துப்பறியக்கூடிய ஒரு ஆளுக்கு எல்லாத்துலேயும் சிக்கலான விளக்கம் தான் முதல்ல கண்ணுக்கு தெரியும் வெல் குட் மார்னிங் ஸ்டான்லி ஹாப்கின்ஸ் இதுக்கு மேலே இந்த கேஸில் என்னோட உதவி உங்களுக்கு தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் குற்றவாளியை நீங்கள் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சதாகவும் சொல்கிறீங்க ஸோ இதுக்கு மேலே இந்த கேஸில் ஏதாச்சும் டெவலப்மெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சாலோ இல்லை குற்றவாளிகளை நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணாலோ எனக்கு ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் மட்டும் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலே வேற என்ன சொல்கிறது இந்த கேஸ் நல்லபடியாக முடிய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ம் வாங்க வாட்ஸன் நம்ம கிளம்பலாம் அங்கேருந்து வீட்டுக்கு வர வழி முழுக்க ஹோம்ஸ் முகத்தில் ஏதோ ஒரு குழப்பம் தெரிஞ்சது திடீர்னு ட்ரெயினை விட்டு கீழே இறங்கிட்டார் அவர் கூட நானும் இறங்கிட்டேன் ஐம் ஸோ சாரி வாட்ஸன் என்னோட குழப்பம் ஒரு அற்பமான விஷயமா கூட போய் முடியலாம் ஆனால் என்ன மாதிரி ஒரு ஆளால் என்னோட குழப்பத்துக்கு ஒரு விடை தெரியாமல் அப்படியே சும்மாலாம் இருக்க முடியாது எனக்கு என்னமோ இந்த மொத்த சம்பவத்தையும் யோசிச்சு பார்த்தா எங்கேயோ தப்பு நடக்கிற மாதிரி தான் தோணுது ஆனாலும் லேடி பிரக்கன்ஸ்டால் சொன்ன உண்மைகள் மிஸ் தெரேசா சொன்ன உண்மைகள் எல்லாமே நம்பும்படியாக தான் இருக்குது ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் எதிராக அந்த மூணு ஒயின் கிளாஸில் மட்டும்தான் ஏதோ தப்பாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது நாம் திரும்ப போவோம் வாட்ஸ் இன்னும் நான் விசாரிக்க வேண்டியது கொஞ்சம் இருக்குது அடுத்த ட்ரெயின் வர வரைக்கும் இந்த பெஞ்சில் வெயிட் பண்ணலாம் ம் அந்த நேரத்தில் எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு லேடி பிரக்கன்ஸ்டாலோ இல்ல மிஸ் தெரசாவோ அவங்க சொன்னதெல்லாம் பொய்ங்கிற கோணத்துல பார்க்க முயற்சி பண்ணுங்க லேடி பிரக்கன்ஸ்டால் சொன்ன விவரங்களை நல்லா கவனிச்சு பார்த்தா ஒரு சில விஷயங்கள் சந்தேகப்படும்படியா தான் இருக்கு சொல்ல போனா அவங்க பார்த்ததா சொல்லக்கூடிய மூணு திருடங்களை பத்தின செய்தியும் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி தான் வெளியில வந்துச்சு ஸோ திருடங்கிற பேர்ல கட்டுக்கதையை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட அவங்க மூணு பேரோட பேரை தான் ரொம்ப ஈஸியா பயன்படுத்துவாங்க அது மட்டும் இல்ல ஒரு இடத்துல திருடணுமங்க அதுல கிடைச்ச காசை அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பாங்களே தவிர்த்து அதே ஊர்ல உடனடியா இன்னொரு இடத்துல கை வைக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா எந்த திருடனுமே எதிரில் உள்ளவங்க சத்தம் போடாம இருக்க வைக்கணும் தான் நினைப்பானே தவிர அவங்கள தாக்கி அவங்க கத்தறதுக்கு அவனே ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி தரவே மாட்டான் அது மட்டும் இல்லாம மூணு பேருக்கு மத்தியில ஒரே ஒருத்தரா இருந்த சார் யூஸ்டஸ் கொல்ல வேண்டிய அவசியமா உங்களுக்கு கிடையாது ஈஸியா அவரை அடிச்சு போட்டு அங்க இருந்து தப்பிச்சு போயிருக்கலாம் ஸோ அண்ட் லாஸ்ட்லி இது எல்லாத்த விடவும் முக்கியமானது அந்த வீட்டில் அவ்வளோ விலை உயர்ந்த பொருட்கள் இருக்கும்போது வெறும் வெள்ளி பாத்திரங்களை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு எந்த திருடனும் போகமாட்டான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் ஏதாவது தப்பா இருக்கிற மாதிரி தோணுதா வாட்ஸ்அப் இது ஒவ்வொன்றா யோசிச்சு பார்த்தா ஏதோ தப்பா இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது அது மட்டும் இல்லாம எந்த திருடனுமே அப்படி ஒருத்தரை சும்மா கட்டி வச்சுட்டுலாம் போக மாட்டான் ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் மேல எனக்கு இப்ப வரைக்கும் சந்தேகப்படும்படி தெரியறது அந்த ஒயின் கிளாஸஸ் தான் அப்படி என்ன அந்த ஒயின் கிளாஸ்ல இருக்கு இப்போ உங்களால அந்த ஒயின் கிளாஸஸ் எப்படி இருந்ததுங்கிறத ஞாபகப்படுத்தி பார்க்க முடியுதா ஓ எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நம்ம கிட்ட சொல்லப்பட்ட உண்மை என்ன அங்க இருந்த மூணு திருடங்களும் அந்த ஒயின் கிளாஸஸ்ல இருந்து ஒயினை குடிச்சிருக்காங்க அதை நீங்க நம்புறீங்களா ஆமா ஏன்னா அந்த மூணு கிளாஸ்லயுமே ஒயின் இருந்துச்சு ம் ஓகே ஆனா அங்க இருந்த ஒரு கிளாஸ்ல மட்டும் பழங்காலத்து ஒயின்ல இருக்கக்கூடிய சக்கா இருந்துச்சு இதை வச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அதுல ஒரு கிளாஸ்ல மட்டும் ஏன் பழங்காலத்து ஒயினோட சக்கா இருந்திருக்கணும் ஆனா அப்படி இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஆனா அந்த ஒயின் பாட்டில் முழுக்க சக்கைகள் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த மூணு கிளாஸஸில் முதல் ரெண்டு கிளாஸில் எந்த சக்கையுமே இல்லை மூணாவது கிளாஸ் முழுக்க சக்கையாக மட்டும்தான் இருந்துச்சு எனக்கு இப்போ புரிஞ்சு போச்சு என்ன சொல்ல வரீங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் மொத்தமாகவே ரெண்டு கிளாஸ் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த கிளாஸஸில் ஒயினை ஊற்றும்போது அதில் விழுந்த சக்கைகள் எல்லா
இப்படி மூணாவது ஒரு கிளாஸ்ல ஊத்துனா அங்க மூணு பேர் இருந்ததா ஈஸியா கணக்கு காட்டிட முடியும்னு நினைச்சுதான் இப்படி ஒரு காரியத்தை அவங்க பண்ணிருக்கணும் இந்த ப்ராசஸ்னாலதான் அந்த மூணாவது கிளாஸ் முழுக்க சக்கையா இருந்திருக்கு இந்த சின்ன சந்தேகம் மட்டும் உண்மையா இருந்தா லேடி பிரக்கன் ஸ்டாலும் மிஸ் தெரசாவும் நம்ம கிட்ட சொன்னது எல்லாமே பொய் நடத்தும் அண்ட் இந்த பொய் அவங்க சொன்னதுக்கு பின்னாடியும் ஏதோ ஒரு பெரிய காரணம் இருக்கணும் அதனாலதான் உண்மையான குற்றவாளிய மறைச்சு இப்படி வீணா யார் மேலேயோ பழைய போட்டிருக்காங்க இந்த உண்மைகளையும் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பொறுப்பு இப்ப நம்ம கையில தான் இருக்கு வாட்ஸ்அப் அங்க கெண்டுக்கு போக வேண்டிய ட்ரெயின் வந்துச்சு போலமா மறுபடியும் நாங்க அபேக்ராஞ்ச் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்ததை பார்த்த எல்லாருமே எங்களை ஆச்சரியமா பார்த்தாங்க இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லியும் ஹெட் குவார்டர்ஸுக்கு ரிப்போர்ட் பண்றதுக்காக போயிருந்தார் ஹோம்ஸ் அதை தொடர்ந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அந்த டைனிங் ஹால உன்னிப்பா ஆய்வு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அங்க இருந்த ஜன்னல் ஸ்கிரீன் சேர்ஸ் கட்டி போட பயன்படுத்தப்பட்ட கயிறுன்னு ஒவ்வொன்னா எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அந்த அறையில எல்லாமே இருந்த இடத்துலயே இருந்தது உடனே ஹோம்ஸ் அந்த அறையில இருந்த மேண்டல் பீஸுக்கு மேல இருந்த பெல்லை நோக்கி ஏற ஆரம்பிச்சார் அங்க இருந்து அவரோட கையை எட்டி அந்த பெல்லை மிச்சம் இருந்த ரோப்பை மட்டும் பார்த்துட்டு அங்க இருந்து கீழே இறங்கிட்டாரு இப்ப எனக்கு எல்லாமே ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சு போச்சு வாட்ஸ்அப் சொல்ல போனா இது வரைக்கும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண கேஸுங்கள்லயே இது ஒரு ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்க கேஸ்ன்னு சொல்லலாம் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டுருந்தா எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் பரவாயில்ல இப்போ என்னோட எல்லா சந்தேகத்துக்கும் ஆன்சர்ஸ் கிடச்சிருச்சு அப்போ குற்றவாளி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படி தானே குற்றவாளி ஒரு ஆண் ஒரே ஒரு ஆண் ஆனால் அவன் ரொம்ப பலசாலியான ஒருத்தர் ஒரு சிங்கத்தை போல பாலம் கொண்டவன் எந்த அளவுக்குன்னா அவன் அடிச்ச அடியில் அந்த போக்கர் கம்பியை வளைஞ்சு போயிருக்கு அதை வச்சு பார்க்கும்போது அவன் கண்டிப்பா ஒரு ஆறு அடிக்கு மேல உயரமும் ஒரு அணில போல நல்லா துருதுரு போடையவன் அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப விரிவா யோசிக்க கூடிய ஒரு புத்திசாலி ஆனாலும் அவன் செஞ்ச ஒரே தப்பால நம்ம கிட்ட மாட்டிக்கிட்டான் என்ன தப்பு ஹோம்ஸ் அதோ அங்க பெல்ல பாருங்களா அதோட ரோப் பிஞ்சிருக்கிறத பாத்தீங்களா இயல்பா அந்த கயிறு மேல இருந்து தானே பிஞ்சு போயிருக்கணும் ஆனா மேல இருந்து மூணு அடி உயரத்துக்கு கீழே வந்து அந்த ரோப் பிஞ்சிருக்கு இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அங்கிருந்து யாரோதோ இந்த கயிறு அறுத்திருக்காங்கன்னு சொல்றீங்களா அதே தான் அந்த குற்றவாளி தான் அந்த கயிறை நடுவுல இருந்து ஒரு கத்தியால அறுத்திருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த ரோப்பை கட் பண்ண இந்த மேண்டல் பீஸ் மேல தான் அவன் ஏறி இருக்கணும் கட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி அவன் முட்டி போட்டு நின்னதுக்கான தடம் கூட தெரியுது இங்க இருந்து ஒரு மூணு இன்ச் தூரத்துல அந்த கயிறு அணிக்கு எட்டல சோ அவனுக்கு எட்டி இருக்குன்னா அவன் என்ன விட மூணு இன்ச் உயரமானவனா இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கிடைச்சிருக்கு <laughs> இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் மொத்த உண்மையும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை மிஸ் தெரேசா கிட்ட பேச வேண்டியது இருக்கு மிஸ் தெரேசா பார்க்கறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்சனாக தான் தெரிஞ்சாங்க அவங்க ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த நர்ஸ் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப கடுமையாக பிஹேவ் பண்ண அவங்க ஹோம்ஸ் பேச பேச நல்லபடியாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் கேள்விப்பட்டதெல்லாம் உண்மைதான் ஒரு முறை சார் யூஸ்டஸ் என் மேலே வைன் கிளாஸை தூக்கி எரிஞ்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம பல முறை லேடி பிரக்கன்ஸ்டால தகாத வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி திட்டி இருக்காரு இது மட்டும் லேடி பிரக்கன்ஸ்டாலோட அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அப்பவே சார் யூஸ்டர்ஸ இருக்கிற இடம் தெரியாம பண்ணிருப்பாரு லேடி பிரக்கன்ஸ்டால பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு சுயமரியாதை ரொம்பவே அதிகம் அதனால தான் கிட்ட சார் யூஸ்டர்ஸ் எவ்வளவு கடுமையா நடந்துகிட்டாலும் யார்கிட்டையும் உதவின்னு போய் நிக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு காலையில கூட அவங்க காலில் ஏற்பட்ட காயத்துக்கு காரணம் அவர் தான் உங்க யார்கிட்டயும் அவங்க சொல்லவே இல்லை சார் யூஸ்டஸ பத்தி இப்படி எல்லாம் மோசமா சொல்றேனே நினைக்காதீங்க பதினெட்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி அவரை முதல் முதல்ல சந்திச்சப்போ நாங்களும் அவர் ரொம்ப நல்லவர் தான் நினைச்சோம் ஆனா இந்த பதினெட்டு மாசம் எங்களுக்கு பதினெட்டு வருஷம் மாதிரி இருந்துச்சு தன்னோட காசையும் பதவியும் வச்சு ஆசை காட்டி லேடி பிரக்கன்ஸ்டால கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அன்னைக்கு அவங்க எடுத்த தப்பான முடிவுக்கு லேடி பிரக்கன்ஸ்டால் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க சரி அதெல்லாம் விடுங்க லேடி பிரக்கன்ஸ்டால் அவங்க ரூம்ல தான் இருக்காங்க நீங்க இப்போ அவங்கள சந்திக்கலாம் ஆனா ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் மேலும் மேலும் கேள்வி கேட்டு அவங்கள இன்னும் வருத்தத்துக்கு ஆளாக்காதீங்க லேடி பிராக்கன்ஸ்டால் அதே சோஃபால உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க 
ஆனா முன்னவிட அவங்க முகத்துல ஒரு தெளிவு தெரிஞ்சதை மறுபடியும் விசாரணை நடத்த வந்திருக்கீங்களா இல்ல இதுக்கு மேல உங்களை கஷ்டப்படுத்த விரும்பல உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சுலபமாக்கலாம் தான் நான் பாக்குறேன் நீங்க என் கூட ஒத்துழைக்க சம்மதிச்சா உங்க நம்பிக்கைய நான் கண்டிப்பா காப்பாத்துவேன் நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்ல வரீங்க நடந்த உண்மையை மட்டும் என்கிட்ட சொல்லுங்க மிஸ்டர் ஷெர்லாக் இல்ல இல்ல லேடி பிரேக்கன்ஸ்டால் இதுக்கு மேல நீங்க உண்மையை மறைச்சு எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல என்ன பத்தி நீங்க கொஞ்சமாவது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க சொன்னதெல்லாம் போயின்னு நான் எப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு மரியாதையே தெரியாதா லேடி பிரேக்கன்ஸ்டால் போய் சொல்றாங்கன்னு சொல்ல வரீங்களா லேடி பிரேக்கன்ஸ்டால் நீங்க என்கிட்ட இருந்து எதையுமே மறைக்கலையா நான் உங்ககிட்ட எல்லா உண்மையும் சொல்லிட்டேன் இன்னொரு வாட்டி நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க லேடி பிரேக்கன்ஸ்டால் உண்மையை சொல்றதுனால உங்களுக்கு தான் நல்லது ஷெர்லாக் நான் உங்ககிட்ட எல்லா உண்மையும் சொல்லிட்டேன் சாரி லேடி பிராக்கன்ஸ்டால் கடைசி வரைக்கும் மறுத்ததால ஹோம்ஸ் அந்த அறையில இருந்து எந்திரிச்சு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு பார்க்குக்கு போனார் அங்க இருந்த குளத்தையே அவர் உத்து உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அங்க பக்கத்துல இருந்த ஒரு லாஜுக்கு போய் அங்க இருந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்து இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லிக்கு ஒரு டெலிகிராம் கொடுக்க சொல்லி அங்க இருந்த வாட்ச்மேன் கிட்ட கொடுத்து அனுப்பிச்சார் இப்ப நான் சேருது சரியாவும் போய் முடியலாம் தப்பாவும் போய் முடியலாம் ஆனா நம்ம ரெண்டாவது முறை வந்ததுக்கு இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லிக்கு சின்னதா ஒரு உதவியாச்சும் பண்ணலாமே நினைக்கிறேன் அடுத்ததா நம்ம போக வேண்டிய இடம் அடிலடி சவுத் ஆம்டன் லைன்ல இருக்கக்கூடிய ஷிப்பிங் ஆபீஸ்க்கு நாங்க போன இடத்துல ராக் ஆஃப் கிப்ரால்டர் அப்படிங்கிற மிக சிறந்த கப்பலை பத்தி விசாரிச்சோம் அதோட பேசஞ்சர் லிஸ்ட் பார்த்தப்ப அதுல மிஸ் ஃப்ரேசர் ஆஃப் அடிலைடு அவங்களோட வேலையாளோட ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பயணம் பண்ணது தெரிய வந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கப்பலோட கேப்டன் தான் மிஸ்டர் ஜாக் கிராக்கர்னு தெரிய வந்துச்சு அவரோட கேரக்டர் பற்றி விசாரிச்சப்ப அவர் ரொம்பவே நல்ல மனுஷன்னு தெரிய வந்துச்சு ரொம்ப விஸ்வாசமாக நேர்மையாக கனிவான ஆள்னு கேள்விப்பட்டோம் இந்த விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஹோம் ஸ்காட்லாண்ட் யார்டுக்கு போனார் ஆனால் அங்கே உள்ளே போகாமல் வெளியில் உட்காந்து எதையோ யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் திடீர்னு எந்திரிச்சு சேரிங் கிராஸ் டெலகிராம் ஆஃபீஸ்க்கு போய் யாரோ ஒருத்தருக்கு செய்தி அனுப்புனார் அதுக்கப்புறம் பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு நாங்கள் திரும்பி போயிட்டோம் என்னால் அஃபீஷியலாக கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியல வாட்ஸ்அப் என்னோட இத்தனை வருஷ கெரியரில் நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரே விஷயம் ஒரு சில நேரத்தில் ஒரு சில தவறுகளை வெளியில் கொண்டு வர தான் மிகப்பெரிய தவறு இந்த முறை நான் அந்த தவறை பண்ண மாட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி நாம் ஒரு சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அன்றைக்கு மதியம் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி எங்களை பார்க்க வந்திருந்தார் அவர் முகத்து பார்த்தாலே ஏதோ சரியில்லைன்னு தெரிஞ்சது மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் எப்படி உங்களால் மட்டும் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுது சரி அந்த திருடப்பட்ட வெள்ளி பொருட்கள் எல்லாம் அந்த குளத்துக்குள்ளதான் இருக்குன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு தெரியாது தெரியாதா அப்ப எப்படி சரியா சொன்னீங்க அப்ப அங்கதான் வெள்ளி பொருட்கள் இருந்ததா ஆமா அங்க இருந்து அது எல்லாத்தையும் நாங்க ரெக்கவர் பண்ணிட்டோம் அது உங்க கைக்கு சேர்ந்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா எனக்கு சந்தோஷமே இல்ல இப்போதான் இந்த கேஸ் இன்னும் குழப்பம் ஆயிடுச்சு எந்த ஊர்ல திருடனவங்க திருடன பொருளை குளத்துல போட்டு போவாங்க ஒருவேளை யாரோ ஒருத்தர் அந்த வெள்ளி பொருட்கள் மேல ஆசை இல்லாம அதை எடுத்துட்டு வந்திருந்தா அதை என்ன பண்ணிருப்பாங்கிற யூகத்துல யோசிச்சேன் அதை உழைச்சு வைக்க சரியான இடம் இந்த குளமா தான் இருக்கணும்னு தோணுச்சு ஆனா ஷெர்லாக் உங்களுக்கு எப்படி அந்த ஆங்கிள யோசிக்கணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா அந்த ஜன்னல் வழியா தப்பிச்சு வந்தா உழைச்சு வைக்கக்கூடிய ஒரே இடம் இந்த குளம் தான் ஒருவேளை இப்படி கூட இருக்கலாம்ல ஹோம்ஸ் அந்த நேரத்துல அந்த பொருட்களை கொண்டு போனா யாராச்சும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்னு நினைச்சு அப்போதைக்கு ஒழிச்சு வச்சுட்டு அப்புறமா வந்து எடுத்துக்கலாம்னு கூட அவங்க நினைச்சிருக்கலாம்ல இந்த தேரி கூட நம்பும்படியா தான் இருக்கு ஆனாலும் இப்படி கூட ஒன்னு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சது நீங்க தானே ஆனா இந்த கேஸ் இப்ப பெரிய சிக்கல் ஆயிடுச்சு சிக்கலா என்னாச்சு இந்த கேஸ்ல நான் சந்தேகப்பட்ட அந்த திருட்டு கும்பல இன்னைக்கு காலையில தான் நியூயார்க்ல அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கொலை அவங்க செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஆமா மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அப்படின்னா அது போலீஸுக்கே தெரியாத ஏதாவது ஒரு புது கும்பலா தான் இருக்கணும் சரி இப்ப நீங்க எங்க போறீங்க இந்த கேஸ்ல சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு ஓய்வே கிடையாது ஆனா ஹோம்ஸ் இந்த கேஸ் சம்பந்தமா இதுக்கு மேல உங்களுக்கு என்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு எந்த ஹிண்ட்ஸும் இல்லையா ஹிண்ட்ஸா அதான் சொன்னே சொன்னீங்களா எப்போ அதான் அந்த ஒழிச்சு வைக்கப்பட்டிருந்த இடம் அது எப்படி ஹிண்ட் ஆகும் அதை நீங்க தான் யோசிக்கணும் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி இந்த கேஸ்ல
அப்போ ஹோம்ஸ் தன்னோட வாட்சை பார்த்தபடியே பேசிக்கிட்டு இருந்தார் இந்த கேஸ் சம்மந்தமாக ஒரு சில டெவலப்மெண்ட்ஸை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் வாட்சன் எப்போ இதோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே என்னடா இவன் இப்போ தான் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி கிட்ட அப்படி பேசினா நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களா வாட்சன் நீங்கள் எது செஞ்சாலும் சரியாக தான் இருக்கும் ஹோம்ஸ் ஆனால் வாட்சன் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே அன்அஃபிஷியல் ஸ்டான்லிக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே அஃபிஷியல் அவருக்கு குற்றவாளியை சட்டத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்துகிற ஒரு கடமை இருக்கு ஆனால் எனக்கு இந்த கேஸை பற்றி முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் அதை ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய எந்த அவசியமும் கிடையாது ஆனால் அந்த முடிவை எப்போ எடுப்பீங்க அதுக்கான நேரம் இப்போ வந்துருச்சு அப்போ தான் யாரோ படியேறி வர சத்தம் கேட்டுச்சு கதவை திறந்து ஒருத்தர் உள்ள வந்தார் அவர் பார்க்க ரொம்ப உயரமாக பொண்ணு இடத்துல மீச வச்சுக்கிட்டு ப்ளூ கலர் கண்ணோட ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருந்தார் தன்னோட கைகளை கசக்கியபடியே ஏதோ பதட்டத்தில் ஹோம்ஸை பார்த்துக்கிட்டே நின்னார் உட்காருங்க கேப்டன் கிராக்கர் என்னோட டெலிகிராம் கிடைச்சதும் நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அவர் அப்படியே அங்கே இருந்து ஆம்சாரில் உட்காந்ததும் நாங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டோம் உங்கள் டெலிகிராம் கிடைச்சது உங்களை போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கம் பார்த்ததா கேள்விப்பட்டேன் சொல்லுங்க என்ன என்ன பண்ண போறீங்க என்ன அரசு பண்ண போறீங்களா சொல்லுங்க என்ன பண்ண போறீங்க கேப்டன் கிராக்கர் பதட்டப்படாதீங்க மற்ற குற்றவாளிகளை போல நான் உங்களை ட்ரீட் பண்ணியிருந்தா இப்படி உங்க கூட உட்காந்து ஃப்ரெண்ட்லியா பேசிக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் என்கிட்ட உண்மையை மட்டும் சொன்னீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறேன் ஆனா என்ன ஏமாத்த நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் நஷ்டம் நான் என்ன பண்ணும் சொல்லுங்க ஆபி கிராஞ்சில் அன்னைக்கு நைட்டு என்ன நடந்ததுங்கிற உண்மையை மட்டும் சொல்லுங்க ஏற்கனவே எனக்கு நடந்த பாதி விஷயங்கள் தெரியும் நீங்கள் எதையாவது மறைக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சுன்னா நான் ஒரு விசில் அடித்தா போதும் உங்களை வந்து போலீஸ் கைது பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க உங்கள் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நடந்த உண்மையை நான் சொல்லிடுறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்னே ஒன்று நான் சொல்லியே ஆகணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதே வாய்ப்பு எனக்கு மறுபடியும் கிடைச்சாலும் இதே குற்றத்தை நான் திரும்ப பண்ண தயங்க மாட்டேன் அதுக்காக நான் ஒரு பர்சன்ட் கூட ரிக்ரெட் பண்ணலை அவன் செத்து ஒழிய வேண்டியவன் இது எல்லாமே நான் லேடி மேரி மேரி ஃப்ரேசர் அவளுக்காக தான் நான் பண்ணேன் அவளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் நடந்த எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நான் முதல் முதல்ல அவளை ராக் ஆஃப் ஜிப்ரால்டர் என்கிற கப்பலில் தான் சந்தித்தேன் நான் அவளை சந்தித்த முதல் நாளில் இருந்தே அவளை தவிர வேற எந்த பொண்ணையும் என்னால் மனசார கூட நினச்சி பார்க்க முடியல அவ என்றைக்குமே என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா சொன்னதே இல்லை அந்த காதல் முழுக்க முழுக்க என் பக்கத்தில் இருந்து வந்த ஒரு தலை காதல் தான் அவ அதை ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக தான் பார்த்தா அடுத்த முறை நான் கப்பலில் இருந்து வந்தப்போ தான் அவளுக்கு கல்யாணம் ஆனதாக கேள்விப்பட்டேன் ஒரு பணக்காரன் பதவி அந்தஸ்துன்னு இருக்கிறவன் மேரி அது எல்லாத்துக்கும் தகுதியானவன் அதனால் என்ன மாதிரி ஒரு ஏழை செயலரை விட அவளுக்கு அப்படி ஒரு பணக்கார இடத்துல கல்யாணம் ஆனதை நினச்சி நான் உண்மையிலே சந்தோஷப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவளை பார்க்கவே மாட்டேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் தற்செயலாக மிஸ் தெரசா ரைட்டை பார்த்தேன் அப்போ தான் மேரியை அந்த குடிகார கனவை அடிக்கிறதாகவும் கொடுமைப்படுத்துறதாகவும் என்கிட்ட எல்லா உண்மைகளும் சொன்னாங்க அவளோட கால் தூசிக்கு கூட அவன் சமம் இல்லை அதனால் தெரசா மூலமாக நான் மறுபடியும் மேரியை சந்தித்தேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவள் என்னை சந்திக்க விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் என்னோட கப்பல் கிளம்புறதுக்கு ஒரு வாரம் தான் இடைவேளை இருக்குன்னு நோட்டீஸ் வந்தப்போ ஒரே ஒரு முறை மேரியை சந்திச்சுட்டு போகலான்னு அவங்க வீட்டுக்கு போனேன் ஆனால் முதல்ல வீட்டுக்குள்ளே விட மறுத்த அவ அப்புறம் அவங்க ஃப்ரெஞ்சு விண்டோ திறந்து அது வழியாக உள்ள போக அனுமதிச்சா நான் உள்ள போனதும் மேரி வாயாலே அவளுக்கு நடந்த கொடுமைகளை கேட்டேன் அதை கேட்க கேட்க என் ரத்தம் எல்லாம் கொதிச்சு போச்சு அப்போ அவ கனவன் உள்ள வந்தான் மேரியை தகாத வார்த்தைகளில் திட்டினான் என்னோட கோபம் அதிகமாயிடுச்சு அங்கிருந்த போக்கர் கம்பியை எடுத்து ஒரே அடி நான் அடித்த அடியில் அவன் சுருண்டு விழுந்து இறந்துட்டான் அதுக்கப்புறம் நடந்தது தான் உங்களுக்கே தெரியுமே இந்த கொலையை செஞ்சதுக்கு நான் வருத்தப்படலை இவ்வளோ தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு மோசமானவன் கிட்ட என்னோட மேரியை எப்படி விட்டு போக முடியும் அதனால தான் நானே அவனை கொண்டுட்டேன் இதுக்கு மேலே 
இது சரியா தப்பான்னு சொல்ல வேண்டியது உங்களோட கடமை அப்புறம் தெரசா அங்க வந்தாங்க மேரி பயந்து மயங்கி விழுந்ததுனால அங்க கபர்ட்ல இருந்த ஒயின் பாட்டில எடுத்து மயக்கம் தெளியறதுக்காக மேரிக்கு கொடுத்தாங்க பதட்டத்தில் இருந்த எனக்கும் கொடுத்தாங்க அப்புறம் தான் நானும் தெரசாவும் ஏதோ திருடங்க திருட வந்த போது நடந்த கொலை மாதிரி இதை பண்ணிட்டோம் மேரி அந்த சேர்ல கட்டி போட்டுட்டு அங்க ஏதோ திருட்டு நடந்த மாதிரி ஷெல்ஃப்ல இருந்து கொஞ்சம் சில்வர் பாத்திரங்கள் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் கூச்சல் போட சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன் வெளியே வந்ததும் அந்த சில்வர் பாத்திரங்களை அங்க இருந்த குளத்துல தூக்கி போட்டுட்டு நான் கப்பல்ல போறதுக்கு ஹார்பருக்கு கிளம்பிட்டேன் இதுதான் மிஸ்டர் ஷோலாக் அன்னைக்கு நடந்தது நீங்க சொல்ற எல்லாமே உண்மைன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒரு செயலர் தவிர யாரும் அவ்வளோ மேல ஏறி அந்த பெல்லில் இருக்கிற ரோப்பை வெட்டி எரிஞ்சிருக்கவும் முடியாது அந்த அளவுக்கு டைட்டா அந்த சேர்ல உங்களை கட்டி போட்டிருக்கவும் முடியாது லேடி பிரெக்கன்ஸ்டால் ஒரே ஒரு வாட்டி தான் கப்பல்ல பிரயாணம் பண்ணிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாம நடந்த குற்றத்தை அவங்க மறைக்கும் போதே எனக்கு தெரியும் அவர் அவங்க லவ் பண்றாங்க இது எல்லாத்தையும் வச்சு சுலபமா நீங்க தான் அந்த கொலையை பண்ணதுன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் போலீஸால நாங்க சொல்றது பொய்யின்னு கண்டே பிடிக்க முடியாதுன்னு நினைச்சேன் இன்னும் போலீஸ் கண்டுபிடிக்கல ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க கண்டுபிடிக்கவும் போறது இல்லை ஆனா நீங்க செஞ்ச காரியத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற காரணம் எனக்கு புரிஞ்சதுனால நான் உங்களுக்கு ஒரு கடைசி வாய்ப்பு தரேன் அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள இங்க இருந்து தலைமறை வாயிடுங்க அப்படின்னா எல்லா உண்மைகளையும் வெளில சொல்ல மாட்டீங்களா உண்மைங்கிறது என்னைக்கா இருந்தாலும் வெளியில வந்துடும் அப்படின்னா மேரிய மாட்டி விட்டுட்டு நான் மட்டும் தப்பிச்சு போறதா நான் எங்கேயும் போக போறது இல்லை நீங்க மறுபடியும் ஒரு நிரபராதிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க சும்மா உங்களை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லிக்கு கடைசியா ஒரே ஒரு குளூ மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் அதுல இருந்து உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறதும் பிடிக்காததும் அவரோட சாமர்த்தியத்தனத்துல தான் இருக்கு கேப்டன் அப்போ இந்த பிரச்சனைய நம்மளோட லா அண்ட் ஆர்டர் ஸ்டைல்ல ஹேண்டில் பண்ணுவோமா இப்போ நான் தான் ஜட்ஜ் வாட்சன் நீங்க தான் ஜூரி கேப்டன் நீங்க தான் கைதி நடந்த உண்மைகளின் அடிப்படையில இவரை குற்றவாளி நினைக்கிறீங்களா இவர் மேல எந்த தப்புமே இல்ல மைலாட் கேப்டன் அப்ப உங்க மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்னு கோர்ட்டே அறிவிச்சிருச்சு லேடி பிரகன்ஸ்டாலோட ஒரு அழகான வாழ்க்கையை தொடர எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள்